Hi, hello everyone, welcome back again. And now I'm Rabin with you, and you're watching Bioscience Mania. Okay, so now today I want to discuss with you about staining solution and preservatives. Okay, let's go. So basically, first of all, I can remember due to staining solution, you have to use the lactophenol cotton blue and saffron. In and due to cook. গুরুত্বপূর্ণ আর নেক্সট যেটা দেখছি সেটা দু নম্বর হচ্ছে প্রিজারভেটিভ প্রিজারভেটিভের মধ্যে ফর্মাল ডিহাইড সলিউশন অ্যান্ড ফর্মিক অ্যাসিডিক অ্যাসিড এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য ওকে ফার্স্টে আমরা দেখব ল্যাকটোফেনাল কটন ব্লু ওকে সো ল্যাকটোফেনাল কটন ব্লু ইজ আ মিক্সচার অফ ফেনাল ক্রিস্টাল কটন ব্লু গ্লাইসিরাল ল্যাকটিক অ্যাসিড অ্যান্ড ডিস্টিল ওয়াটার ওকে অ্যান্ড ওয়ান থিং আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ দ্যাট ইজ ল্যাকটোফেনাল অলওয়েজ ইন ব্লু ইন কালার ওকে অ্যান্ড ইউজ অফ ল্যাকটোফেনাল ইজ ইট ইজ ইউজ ইন ওয়েট মাউন্ট প্রিপারেশন ফর ভিজুয়াল ভিজুয়ালাইজেশন অফ অ্যালগাল ফাঙ্গাল অ্যান্ড আদার মাইক্রোবসেল মানে এখানে যখনই আমরা অ্যালগাল ফাঙ্গাল বা অন্য ধরনের মাইক্রোবসের সেল দেখব বা তাদের যে স্ট্রাকচার দেখব সেক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে গেলে ল্যাকটোফেনাল কটন ব্লু সলিউশন ইউজ করতে হবে ওকে সো নাও এবার তাহলে আমরা কেমিক্যাল কম্পোজিশন নিয়ে কথা বলবো তো কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ ল্যাকটোফেনাল ইজ ইন আ হান্ড্রেড এম এল সলিউশন কটন ব্লু ইজ জিরো গ্রাম ফেনাল ক্রিস্টাল টোয়েন্টি গ্রাম গ্লাইসেরাল 40 ml, এমএল ল্যাকটিক অ্যাসিড টোয়েন্টি এমএল অ্যান্ড ডিস্টিল ওয়াটার ইজ টোয়েন্টি এমএল ওকে অ্যান্ড নোটেড বিলো ওয়ান থিং ইয়ার দ্যাট ইজ হাউ এভার ল্যাকটোফেনাল অ্যান্ড কটন ব্লু ইউজ সেপারেটলি ওকে কোয়ার কটন ব্লু ইজ অ্যাক্ট অ্যাজ স্টেইনিং অ্যান্ড ল্যাকটোফেনাল অ্যাজ মাউন্টেন সো নো সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট স্টেইনিং সলিউশন ইজ স্যাফ্রেনিং ওকে সো স্যাফ্রেনিন ইজ আ বায়োলজিক্যাল স্টেইন অ্যান্ড ক্রিস্টাল রেড ইন কালার ওকে এর কালারটা মেনলি হচ্ছে রেড বাট হচ্ছে ক্রিস্টাল একটা ক্লিয়ার কালার রেড ওকে ইট ইজ ইউজ ইন কাউন্টার স্টেইন ইন সাম স্টেইনিং প্রোটোকল আফটার স্টেইনিং দ্য সেল নিউক্লি বিকাম রেড ইন কালার স্টাডি অ্যাবাউট হিস্টোলজি অ্যান্ড সাইকোলজি সো হিস্টোলজি অ্যান্ড সাইকোলজি নিয়ে আমরা পরের স্লাইডে ডিসকাস করছি তারপরে দেখো বোথ গ্রাম স্টেইনিং ইন ব্যাকটেরিয়া সো গ্রাম স্টেইনিং মানে এখানে হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ এবং গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াকে স্টেইন করতে হচ্ছে স্যাফ্রানিন ইউজ করা হয় অ্যান্ড ওয়ান থিং দিস ইজ রেডক্স ইন্ডিকেটর এটা রেডক্স ইন্ডিকেটর হিসেবেও কেমিস্ট্রিতে কাজে লাগে ওকে সো নাও উই টক অবাউট হিস্টোলজি অ্যান্ড সাইকোলজি সো হোয়াট ইজ হিস্টোলজি স্টাডি অ্যাবাউট স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ টিস্যু দিস ইজ কল্ড হিস্টোলজি অ্যান্ড সাইকোলজি স্টাডি অ্যাবাউট স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ সেলস দিস ইজ কল্ড সাইটোলজি সো নাও উই টক অবাউট প্রিজারভেটিভ ওকে সো প্রিজারভেটিভ মেনলি যেখানে আমরা কোনো বায়োলজিক্যাল অর্গানিজমকে প্রিজার্ভ করে রাখতে পারি সেটাকে আমরা প্রিজারভেটিভ বলি ওকে অ্যান্ড দিস প্রসেস মানে এই পদ্ধতিটাকে পুরোটাকে বলা হয় প্রিজারভেশন ওকে সো এখানে দুটো প্রিজারভেটিভ আমরা নিয়েছি সেটা হচ্ছে ফর্মাল ডিয়েট সলিউশন এবং ফর্মাইল অ্যাসিটিক অ্যাসিড সো এখানে দেখবো আমরা ফর্মাল ডিয়েট সলিউশন সো ফর্মাল ডিয়েট সলিউশন নাম থেকে বুঝতে পারছো যে এটা একটা জাস্ট একটা সলিউশন তো এখানে কমার্শিয়াল ফর্মাল ডিহাইট থাকে এবং থাকে ওয়াটার ঠিক আছে তো কমার্শিয়াল ফর্মাল ডিহাইট সেখানে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মানে একশো এম এল যদি আমরা সলিউশন নিই তাহলে সেখানে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এম এল থাকবে কমার্শিয়াল ফর্মাল ডিহাইট এবং এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এম এল থাকবে ওয়াটার সো না এবার আমরা কথা বলবো ফর্মাইল অ্যাসিটিক অ্যাসিড নিয়ে আমরা যদি একশো এম এল ফর্মাইল অ্যাসিটিক অ্যাসিড নিই সেখানে থাকবে কমার্শিয়াল ফর্মাল ডিহাইট ফাইভ এম এল গ্লাসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকবে ফাইভ এম অ্যান্ড ইথানল থাকবে নাইনটি এম এল ঠিক আছে অ্যান্ড ওয়ান থিং নোটেড হিয়ার দ্যাট ইজ ফর্মাইল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইজ ইউজ ফর লং টাইম প্রিজারভেশন ওকে সো অনেক সময় তোমরা তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ল্যাবে দেখবে অনেক জারের মধ্যে একটা সাদা তরল থাকে যার মধ্যে অনেক ধরনের প্রাণী বা উদ্ভিদ যেগুলো হচ্ছে রাখা থাকে তো সেটা মেনলি হচ্ছে ফর্মাইল অ্যাসিটিক অ্যাসিড হয় এবং সেটা হচ্ছে লং টাইম প্রিজারভেশনের জন্য খুবই হেল্পফুল So end of the video there one thing I want to tell you that if the video is informative for you then click the like button and share the information with your friend and next update with the overshare channel to subscribe okay so thank you for listening this video